আসসালামু দর্শক সাফা বাংলা টিভির আজকের সংবাদে আপনাদের স্বাগত শুরুতেই থাকছে প্রধান প্রধান সংবাদ শিরোনাম এক মাসে বিএনপির 20000 নেতাকর্মী গ্রেফতার থাকছে অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন দেখতে চায় পুরো বিশ্ব ইইউ প্রতিনিধি দল যা জানালেন সর্বশেষ থাকছে নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন করতে আমরা বাধ্য যা বললেন সিসি বিস্তারিত প্রতিবেদনটি জানতে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখুন দেশ বিদেশের সকল সংবাদ সবার আগে পেতে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবার বিস্তারিত আঠাশ অক্টোবরের পর থেকে এ পর্যন্ত আটশো সাঁত্রিশটি মামলায় বিএনপির তিয়াত্তর হাজার একশো তেইশ জনকে আসামি করা হয়েছে গ্রেফতার করা হয়েছে বিশ হাজার তিনশো ছাব্বিশ জনকে এক সাংবাদিক সহ সতেরো জন নিহত হয়েছেন বলে দাবি করেছে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম বুধবার সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতির দক্ষিণ হলে সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির আইন বিষয়ক সম্পাদক ও জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের মহাসচিব ব্যারিস্টার কায়সার কামাল লিখিত বক্তব্যে এ দাবি করেন লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন গত আটাশ অক্টোবর বিএনপি সহ বিরোধীদের মহাসমাবেশ সরকার ও সরকারি দলের পরিকল্পিত সহিংসত নাশকতা নজিরবিহীন দুঃখজনক ঘটনাবলীর পর এ পর্যন্ত আটশো সাঁত্রিশটির বেশি হয়রানিমূলক গায়বি মামলা হয়েছে এসব মামলায় বিশ হাজার তিনশো ছাব্বিশ জনকে গ্রেফতার করা হয় আসামি করা হয়েছে তিয়াত্তর হাজার একশো তেইশ জন বিরোধী দলীয় নেতাকর্মীকে আহত হয়েছেন আট হাজার দুইশো উনপঞ্চাশ জনের বেশি নেতাকর্মী নিহত হয়েছেন একজন সাংবাদিক সহ বিএনপি সতেরো জন আর পঁয়ত্রিশটি মিথ্যা মামলায় গত তিন মাসে ছয়শো ছত্রিশ জন নেতাকর্মীকে বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেওয়া হয়েছে কায়সার কামাল বলেন দু হাজার থেকে দু পর্যন্ত এক লাখ পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি মামলায় বিএনপি ও বিএনপির সহযোগী সংগঠনগুলোর পঞ্চাশ লাখের বেশি নেতাকর্মী ও সমর্থকদের আসামি করা হয়েছে লিখিত বক্তব্যে আরও বলা হয় বর্তমান সরকারের বেআইনি গ্রেফতার ও হয়রানি থেকে দেশের সাধারণ মানুষ ও রাজনৈতিক কর্মীদের আইনি সহায়তার পথ রুদ্ধ করতে এ অবৈধ ফ্যাসিস্ট সরকার আইনজীবীদের হয়রানি ও গ্রেফতার করছে যা আইনের শাসন মানবাধিকার ও সংবিধানের পরিপন্থী বিএনপির আইন বিষয়ক সম্পাদক বলেন আইনজীবী সমাজের পক্ষ থেকে বর্তমানে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের চলমান সংগ্রামে অংশ নেওয়া বিরোধী দল বিরোধী মত ও বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের উপর সরকারের জঘন্যতম ও নজিরবিহীন নিপীড়ন বন্ধ করে গ্রেফতারকৃত সব আইনজীবীর মুক্তি দাবি করছি তিনি বলেন আইনজীবী সমাজের বিরুদ্ধে করা সব রাজনৈতিক হয়রানিমূলক মামলার প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছি সেই সঙ্গে চলমান গণতান্ত্রিক আন্দোলনে গ্রেফতার বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর মির্জা আব্বাস ও আমির খসরু মাহমুদ চৌধুরী সহ সব রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি ও সব মিথ্যা মামলা অবিলম্বে প্রত্যাহারের জোর দাবি জানানো হয় চলে যাচ্ছি পরের সংবাদে পুরো বিশ্ব বাংলাদেশের দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচন গণতান্ত্রিক গ্রহণযোগ্য শান্তিপূর্ণ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন দেখতে চায় বলে জানিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলি তিনি বলেছেন আমরা আশা করি গণতান্ত্রিক গ্রহণযোগ্য ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হবে পুরো বিশ্ব এটি দেখতে চায় আজ বুধবার বিকেলে নির্বাচন ভবনে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এসব কথা বলেন ইইউ রাষ্ট্রদূত এ সময় তিনি আরও বলেন বৈঠকে সংসদ নির্বাচন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও তার টিম খোলামেলা আলোচনা করেছে সংসদ নির্বাচনের সার্বিক প্রস্তুতি সম্পর্কে আমরা জেনেছি এ সময় তিনি কোনো প্রশ্ন নিতে চান না বলেও মন্তব্য করেন তবে সাংবাদিকরা ভোটের পরিবেশ নিয়ে কোনো আলোচনা হয়েছে কিনা জানতে চাইলে হোয়াইটলি বলেন না ধন্যবাদ বৈঠকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল্লাহ ও চার কমিশনার উপস্থিত ছিলেন অন্যদিকে ঢাকায় নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের অ্যাম্বাসেডর চার্লস হোয়াইটলির নেতৃত্বে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ডেপুটি হেড অব মিশন ব্র্যান্ড স্পাইনার সংস্থাটির পলিটিক্যাল অফিসার সেবাস্টিয়ান রিগার ব্রাউন উপস্থিত ছিলেন চলে যাচ্ছি পরের সংবাদে প্রধান নির্বাচন কমিশনার সি সি কাজী হাবিবুল আওয়াল বলেছেন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন করতে আমরা সাংবিধানিকভাবে বাধ্য এ বিষয়টা আমরা ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের স্পষ্ট করে বুঝিয়েছি বুধবার রাজধানীর আগারগাঁও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি এর আগে ইইউর প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বিকেল তিনটায় নির্বাচন কমিশন বৈঠকে বসে 
বৈঠকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার সি সি কাজী হাবিবুল আওয়াল সহ অন্য চার কমিশনার উপস্থিত ছিলেন অন্যদিকে ইইউর পক্ষে ঢাকায় নিযুক্ত ইউরোপীয় ইউনিয়নের অ্যাম্বাসেডর চার্লস ফ্রাইটলির নেতৃত্বে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ডেপুটি হেড অব মিশন ব্র্যান্ড স্পাইনার সংস্থাটির পলিটিক্যাল অফিসার সেবাস্টিয়ান রিগার ব্রাউন্ড সুইডেনের অ্যাম্বাসেডর আলেকজান্ডার বার্গ ফন লিন্ড্রে ডেনমার্কের অ্যাম্বাসেডর ক্রিস্টিয়ান ব্রিক্স মোলার স্পেনের অ্যাম্বাসেডর ফ্রান্সিসকো ডি আসিস ভেনিটেস স্যালাস ইতালির অ্যাম্বাসেডর অ্যান্টোনিও অ্যালেসেন্ড্রো কিংডম অফ নেদারল্যান্ডসের অ্যাম্বাসেডর ইরমা ফ্যান ডুরেন ফ্রান্সের ডেপুটি হেড অব মিশন গুইলাম এড্রেম ডে কার্ড্রেল ও জার্মান অ্যাম্বাসেডর এক প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন বৈঠক শেষে সিএসি বলেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের অ্যাম্বাসেডর চার্লস ফোয়াইটলি সহ সাতটি দেশের রাষ্ট্রদূত এসেছিলেন এটাকে আমরা বলি ইউ ডেলিগেশন তারা আগেও একাধিকবার এসেছেন তাদের একটা এক্সপার্ট ইলেকশন পর্যবেক্ষণ টিম আসবেন বলে জানিয়েছেন ইতিমধ্যে চারজন এসেছেন তারা দীর্ঘ সময় আমাদের প্রস্তুতি সম্পর্কে জেনেছেন আমাদের প্রস্তুতিটা অনেক দূর এগিয়ে গেছে এটা তারা জানতেন না তারা আজও এসেছেন এর মধ্যে আমাদের কি কি অগ্রগতি হয়েছে সেগুলোও আমরা তাদের জানিয়েছি আমরা আগের মতো স্পষ্ট করে জানিয়েছি নির্বাচন ফ্রি ফেয়ার ফিসফুল এবং ক্রেডিবল যাতে হয় সেটি নিশ্চিত করতে আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি হাবিবুল আওয়াল আরও বলেন আমরা তাদের জানিয়েছি আমাদের মাননীয় কমিশনাররা বিগত দুই সপ্তাহ ধরে বাইরে বাইরে ঘুরছেন এবং তারা জনগণ ও প্রশাসনকে বিষয়গুলো অবহিত করেছেন যাতে করে প্রশাসন স্থানীয়ভাবে তাদের সব শক্তিকে সমন্বিত করে যাতে অবাধ নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন নিশ্চিত হয় তারা আমাদের বক্তব্যে সন্তুষ্ট হয়েছেন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন করতে আমরা সাংবিধানিকভাবে বাধ্য এটা আমরা খুব স্পষ্ট করে তাদের বুঝিয়েছি আমার বিশ্বাস আমাদের যে সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতা এটা তারা বুঝতে পেরেছেন তিনি আরও বলেন রাজনৈতিক অঙ্গনে যদি কোনো মতবিরোধ থাকে বিভেদ বিভাজন থাকে সেখানে কোনোভাবেই আমরা হস্তক্ষেপ করতে পারি না সিএসি আরও বলেন তারা দীর্ঘ সময় আমাদের প্রস্তুতি সম্পর্কে জেনেছেন আমাদের প্রস্তুতিটা অনেক দূর এগিয়ে গেছে এটা তারা জানতেন না তারা আজও এসেছেন এর মধ্যে আমাদের অগ্রগতিগুলো তাদের জানিয়েছি আমরা আগের মতো স্পষ্ট করে তাদের জানিয়েছি যে আমরা অবাধ সুষ্ঠু শান্তিপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করতে সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি তারা আমাদের বক্তব্যে সন্তুষ্ট হয়েছে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নির্বাচন করতে আমরা সাংবিধানিকভাবে বাধ্য এটা আমরা খুব স্পষ্ট করে তাদের বুঝিয়েছি আমার বিশ্বাস আমাদের সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতা তারা বুঝতে পেরেছে সিএসি আরও বলেন রাজনৈতিক অঙ্গনে যদি কোনো মতবিরোধ ও বিভেদ বিভাজন থাকে সেখানে কোনোভাবে আমরা হস্তক্ষেপ করতে পারি না সুপ্রিয় দর্শক আমাদের ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলবেন না চ্যানেলটি যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকুন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি চাপ দিয়ে নিন পরবর্তী ভিডিও দেখার জন্য আমন্ত্রণ রইল সঙ্গে থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ